，由于临近年底了，都比较忙，然后天气比较冷，也没什么人呀，这是一个好的机会。哎呦，收藏小哥，你好，你好，<笑>这打算回去了吗？回去，老哥，行，那慢点啊，好，好。呃，碰见一个哥们儿啊，所以这时候有好处啊，就是远道而来的，一般、啊。也不想再再等了，这老哥是不是迟到迟到要走？哎，他家还真都是老铺啊，几乎都没有全品呀、啊嗯。记住啊，生鲜，喝，生鲜。哎，没有全货了、嗯。就这个好，这个还是新的。呃，底下这个这种就是典型的做旧，上车虽然也是手绘，没有收藏价值。嗯，别看这个盖儿挺好，这个、盖儿也是新的啊。现在，我感觉这个好像，哦，也有个冲。哎，那个也有毛病。我的那个毛病少，都有毛病。行，我再逛一下啊，谢谢啊。现在淘个全品的东西太难了，你看着比较好的这种，这都新的，没用。啊，十老九残，一点错没有啊。哎，这个大线，我看，就就是有有有有有点这个杆儿眼儿上是。哎呦，你慢点，你别什么。行，您别拿了啊，我再看。你看那个老哥拿出那一对来，为什么让他放下？你看着都很看门，是不是？其实那是一种，因为那种本身就很好仿，一看底下就不看门，太湿。看着很老破旧，但是没有用啊,啊！这盘多少钱？这个两千，二百，啊，差不多。哦，二百能给的话，给不了，三百，三百五，<笑>那也就是民国左右吧？不行是吧？三百五行了，我寻二百块钱拿着做个样本。二百只拿，二百咱都多了，不想给了，就是留着玩儿。我看给你开个张得了。啊，行是吧？三百。这玩意儿也就值这个钱，行吧？没钱不赚，就是三百买的。行，行。这都快收摊了，是吧？啊，就是说，你给收账了，终于赚钱。收收。过去了啊，你看一下啊，收过去了。我为什么要买这个盘啊？我为什么说给他三百块钱他就卖了？我不知道大家能够看明白没有啊？这个盘啊，画这么漂亮。啊，老板要两千，为什么不给三百就拿起来了？这个大有来头，这叫啊，非常具有我国的风格。我国什么时候？大概是明末，就天启时候啊，好有这种风格啊，有点这个红绿彩的这种感觉啊。这种叫什么呢？叫日本的啊，一万里风格啊，就是在我们啊明清交替的时候，李自成啊，这个顺治啊，崇祯三朝鼎立，最后就是说这个清朝入关了嘛。那个时候，日本趁虚而入，然后呢，把这些产品啊销售到全国各地。因为我们那时候中国啊来不及嘛，就是说啊，青黄不接啊，然后欧洲啊，包括国外啊，需要大量的瓷器。小日本多精啊，是不是啊？立马在那个时期啊，有很多时候，那个时候的胎土都是从中国啊，就是说进口的啊，进口到那边他们去做，因为他们没有高岭土。这个非常具有代表性啊，这个就是晚清民国时候一个一万里风格的啊。日本也是一直视为国宝级的啊，瓷器的一种，非常非常漂亮。其实它很值啊，如果这个是中国的，那它不值两千的问题啊，它可能说还要更贵啊。这为什么说啊，行家买东西不能乱砍价的原因？那么你知道是什么了？啪，你跟他一说啊，你这价能不能卖？就卖给你。如果这个东西真是中国的啊，人要两千，啪，你给人三百，直接被人给卷走了，你是不是这人？那他是用手的。日本的，这就是日本国宝级的，叫一万里风格的一万里瓷，啊啊！再大体说一下，为什么叫一万里？就是日本通过出口的时候，通过它那个港口，一万里的港口运往世界各地，赚取大量的外汇。哈哈，日本从唐朝开始就未停止对我国这种虎视眈眈的垂涎。呃，不过话又说回来，好的东西总会让人喜欢，让人学习。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。好，你好，你好。